¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos por segunda ocasión desde la explanada del Museo de las Ciencias Universum aquí en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. El motivo, Big Man en vivo, Big Man en México, Big Man en la UNAM. Y está aquí para eh, celebrar los 75 años del Instituto de Física de la UNAM. Hay una gran cantidad de personas en esta explanada, como sucedió el día de ayer. La mesa está lista, Big Man está por subir a este escenario. Y bueno, para todos los que, todo, uh, para todos los que no pudieron llegar hasta este lugar, tenemos esta transmisión especial de TV UNAM y OMA, Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, que lleva hasta ustedes esta transmisión a través de los canales digitales en el Distrito Federal, el 30 y el 30.2, además de alrededor de 16 ciudades a lo largo de toda la República. Ya escuchamos al público, aclaman a Bigman, a este divulgador de la ciencia que en la década de los 90 eh, cautivó a una gran cantidad de niños, jóvenes y adultos para dedicarse a esto que es la ciencia y no necesariamente magia. Está todo listo, vamos a disfrutar a Bigman en vivo. Y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en el 75 aniversario del Instituto de Física y el 70 Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades les dan la más cordial bienvenida. Cedo el micrófono a la Coordinadora de Comunicación del Instituto de Física, Aleida Rueda. Hola, ¿cómo están? Oigan, ayer tuvimos el primer show de Big Man y hoy hay mucha más gente y vamos a hacer un, un show mucho, mucho mejor que ayer, ¿verdad? Aunque ya muchos de ustedes quizás vieron el show por TV UNAM, yo les voy a repetir lo que les dije ayer. Este fue un show pensado para muy poquita gente, 400, 500 personas en el Instituto de Física, hasta que descubrimos que éramos muchos más los fans de Big Man y tuvimos que hacer esto. Buscar una sede más grande, aliarnos con eh, la DGDC para regalarles este, este show de uno de nuestros ídolos de la infancia. Vamos a tener un show de 45 minutos o algo así con Big Man y vamos a ser un poquito pacientes para que él se tome su tiempo y regrese para terminar el show, ¿ok? Les voy a presentar ahora a pues los, los que se dieron a la tarea de hacer todo esto para ustedes. El director del Instituto de Física, Manuel Torres Lavanzat. El director general de divulgación de la ciencia, Pepe Franco. Y el coordinador de los encuentros de ciencias, artes y humanidades, Ángel Mairén. Bienvenidos al show de Big Man. Estoy seguro que lo van a disfrutar. ¡Arriba los Pumas! Quiero que le den un aplauso a todos aquellos que han hecho posible que este evento se dé. Por primera ocasión tenemos este lleno, maravilloso, y tenemos a un grupo de chicos que han estado trabajando en las entradas incansablemente para que ustedes entren. Un, un fuerte aplauso para ellos, por favor. Y bienvenidos, bienvenidos, es un honor y un placer tenerlos aquí. Bueno, muchísimas gracias, estamos en este gran evento y les sugiero que vean la página de la Coordinación de la Investigación Científica, en donde la UNAM constantemente, por lo menos una vez al año, tiene, bueno, al mes, perdón, al mes, tiene actividades gratuitas para todos ustedes. Muchas gracias y va, México, Pumas, Universidad. Con ustedes, Big Bang. Gracias, muy bien, bien, gracias. Gracias.
Con nuestro buen amigo Juan. A ver si ahora sí ya lo escucha bien, ¿eh? No, no, dice que I present to you the Duke of Discovery, the quarterback of questions, the King Kong of knowledge, the Elvis of experimentation, thank you very much, the Don King of the Bada Bing, the Don Amici of the Swell and Peachy. Please pound your little paws together for Big Man! Hey! <laughs> Woohoo! Uh huh! Yeah! Woohoo! Yeah! Thank you! Thank you! Okay. More! Less! 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 More! Less! More! Less! Less! <laughs> yeah, he tricked you. Sí, gracias. <sighs> How you guys doing? All right, look at all the folks here. This is fantastic. Thank you for coming today, all of you folks. And thank you, Pumas. Yeah! All right, I'm Beekman. Yep. And you've just broken into Beekman Live, yeah. Now, I'd like to introduce to you, I have a really hard time saying this man's name, but I'm gonna try hard to do it right. Ladies and gentlemen, he is the voice of Beekman throughout Latin America. Please welcome Señor Juan Caralero. Damas y caballeros, hey, hey. niños y niñas, <laughs> pumas y pumas, un saludo de Vigma. All right, man. <laughs> He's my buddy. He's my buddy. Somos buenos amigos. Somos excelentes amigos. Yes. <laughs> What he said. <laughs> You're a nice friend. <laughs> All right, good. Yeah. Okay. <laughs> Scary. Da miedo, da miedo. Yeah, mm -hmm. miedo or whatever. Okay. So, let us start. I want to just show you something right Les voy a enseñar algo. Vamos a empezar. I want to show you a picture. Les voy a enseñar unas fotografías. Of the most beautiful dude. Del más bellísimo hombre. Dude. In the entire universe. Del entero universo, del universo entero. Look at this beauty. Vean a esta belleza. <laughs> okay. Ew. <laughs> All right, now I'm going to show you the same picture upside down. Voy a enseñar la misma fotografía boca abajo. Oh, cara. See, right there. Is it the same picture? Es la misma fotografía? No, no, huh? All right, let's see right there. Vamos Whoa! Y Look ahora at that. Dicen? This is Beekman in the morning before coffee. Es Beekman en la mañana antes de un cafecito. And after a coffee and a little glass of rum. Dice, <laughs> después de un cafecito. So, why is it so e it's so much easier to tell the difference between my evil twin and myself. ¿Por qué es tan fácil ver la diferencia ese, entre su gemelo diabólico y Big Man? When they're both right side up. It's easy, right? Porque las dos están hacia arriba. Right? But it's much harder to tell the difference between the two when this one is upside down. Es mucho más difícil cuando una de ellas está boca abajo. Why? 
Because we are used to seeing faces right side up. ¿Por qué? Porque siempre vemos las caras hacia arriba. We're not used to seeing faces upside down. No estamos acostumbrados a ver las caras hacia abajo. Unless we happen to, eat, to be a monkey living in a tree. A menos que fuéramos changos trepados en un árbol. So it's a lot easier for t us to tell the difference between my evil twin and myself when in fact they are both right side up. Así es la forma correcta para ver la diferencia, que las dos caras estén hacia arriba. It's all about what we're used to seeing, what our brain is used to seeing. Es acerca de lo que ustedes ven, de lo que el cerebro alcanza a percibir. Okay. Now, I would like to move on. Me voy and a I, mover, ¿ah? Huh? That's right. And I need the assistance. Peace. Peace and love. <laughs> okay. I need the uh, assistance of a couple of people, please. Necesitamos los asistentes. Uh, uh, I need someone big. How about, how about the guy there? The big guy in the black shirt. Yeah, you. Come on up here. The guy in the black shirt. Come on. Yeah, go on. Go over there. Yeah. Yeah, come on. He's right there. And with the bear, with the bee, the guy, the little guy, with the bee. Sure. sure. Come on, come on. Okay. El chico con la B. Thank you, thank you. Sí. All sí. right. All right. Where's our volunteer? Are you going to give us a hand there? Yeah, come on up here. All right. Hey, folks, folks. Okay. No, no, I, that's all I need. That's all I need. And, wait a minute, Hasta wait a minute. Hasta ahorita necesitamos estos tres voluntarios. What? Well, you know, how do you know I'm not going to chop off your arm? All right, put your arm. Cool! All right, come on over here, come on over here. If you would, please. All right, hi there, what is your name? Ari. Alex? Ari. Ares. Ares. Oh yeah, my name is Aris. <laughs> and uh, where do you go to school? ¿A dónde vas a la escuela? A la escuela ya 49. Oh. Junior school 49. I have no idea what that means. It's a junior school. Okay, and uh, what are you going to be when you grow up? ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? Quiero ser custodia. All right. Yeah. You know, you know what I wanted to be when I grew up? ¿Sabes qué quieres ser él cuando crezca? An adult. <laughs> Un adulto. <laughs> yeah. It didn't work. <laughs> sure All no. right, good. All right, stand right over here if you would, please. Hi there, what is your name? Oscar. Oscar. And uh, Oscar, what are you doing on Oscar night? Mm -hmm. <laughs> ¿Qué hace en las noches, Oscar? Um, working. You're working? Yeah. Oh, at the Oscars? No. <laughs> And uh, isn't one of the Muppets called Oscar? Yeah? Si? Sí? Uno de los Muppets se llama Oscar, si? Sí? Yeah. Oscar. I think it's the gay Muppet. What? Creo que es el chico gay. El no, Muppet no, I'm, gay. I'm not talking about you, I'm talking about me. Okay, anyway. <laughs> so what do you do for a living? Um, working on graphic design. Graphic design? Yeah. Oh, lovely. Okay. And your shirt says? Ford. 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 Never heard of it. <laughs> Okay, now, I've got a chair. Where's my chair? Okay, I got a chair there. Let me bring in. All right. Oh, there's Javier, the cameraman. Hi, ha hi how are you? Okay. All right. <laughs> All right, I got a chair right here. And uh, Oscar, sit down, will you? All right. Come on over here. Stand here. Are you scared? Tienes miedo? No. No? No! <laughs> are you scared? Uh, more or less. More or less? Yeah. I don't know what that means. <laughs> All right, now here is the Beekman challenge. Aquí está el reto de Beekman. I challenge you, te reto a ti, to keep Oscar from getting up out of this chair using just one hand. A evitar que Oscar se levante solo con una mano. You think you can do that? ¿Quieres poder hacer eso? Sí. <laughs> 
All right. What do you think? Do you think you can do it? Maybe. Maybe. All right. <laughs> Go sit down. No, I'm, I'm kidding. I'm kidding. Hi there. All right. Good. Uh, so let's do this. Come on, stand right there, would you? Okay. By the way, you look terrified. <laughs> there right, is now. Aterrado. <laughs> Are you okay? Estás bien? All right. Más o menos. What? Más o menos. More or less. Too. More or less. Okay, that's how I feel. All right, here we go. Now, the rules are, you must keep your feet flat on the floor. Las reglas son que debes mantener los pies planos con el piso. Your hands in your lap, and your butt flush up against the back of the chair. Las manos ahí, y tus bomboncitos pegados a la silla. Bomboncitos? <laughs> bomboncitos. Bomboncitos. <laughs> bomboncitos. Bomboncitos. I have a bomboncitos. <laughs> oh, you want a bomboncitos? Yeah. All right, keep your bomboncitos back there. Okay. <laughs> now, what you are going to do, young man, is you're going to take this hand right here. Have you washed it in the last month? Lo viste el mes pasado? Never mind. <laughs> now, you're going to put your hand on Oscar's head like that. Now, Oscar is going to try to stand up. Él va a tratar de levantarse. But when he tries to stand up, I want you to push on his head. Pero cuando trata de levantarse, quiero que tú lo empujes con tu mano. But don't push on his head so hard that his head comes off. Pero no lo empujes muy, muy fuerte porque se le puede caer la cabeza. Because that would get blood all over my costume. Ah, porque después va a manchar todo su vestuario. All right. And it would hurt Oscar's feelings. Ah, y lastimaría los sentimientos de Oscar. All right, here we go. Are you ready? ¿Estás you listo? Ready? Yes. Okay, good. Go ahead and stand up. <laughs> All right, he's trying to stand up. You gotta push hard, push hard, push hard, push hard. Come on, push hard, push hard, push hard, push hard. Hey, look at that, ladies and gentlemen. Hey, how amazing. All right, that was amazing, wasn't it? Fue sorprendente, ¿no lo crees? He's like, see. This is fun, Beekman. Es gente divertida. All right, good. Now, I'm going to tell you in just a second why it was so hard for you to stand up. Les voy a decir en un segundo por qué les costó tanto trabajo a ti levantarte. Just stay there. I want to do a demonstration, then I'll show you what I'm talking about. Te espero un momento para demostrar qué es. Okay, Javier, I've got two forks right here. Tengo dos tenedores aquí. And a toothpick right here. Y un mondadientes. A round, not flat toothpick. I'll show you no guys. No parejo, now. tiene que ser un mondadientes redondo. You take the two toothpicks like this. Ponen los dos tenedores de esta forma. Put them together like that. Los ponen juntos así. And take a round, not flat toothpick. Y ponen el mondadientes redondo, no plano. And then you slip it right through there. You Lo see resbalan that? a través de los dientes del tenedor. And then you take the whole thing like this and balance it on the tip of your finger like so. All right. Here, let's show these guys over here. Look at that. So, is that magic? No es magia! Es magia! No, what is it? ¿Qué es? Right. No, actually it's glue. <laughs> no, I'm kidding. Es pegamento! <laughs> um, no, you're right, it's science, but mainly what it's about is the center of gravity. Lo que tiene que ver es el centro de la gravedad. The center of gravity is the combination of two things. El centro de la, de la gravedad es la combinación de dos cosas. The matter or the stuff that we have here, the mass, la materia o la cuestión que tenemos alrededor, and where the mass is in space. Y en qué parte la masa está en el espacio. So again, center of gravity, the combination of the stuff I have here, and where the stuff is. El centro de gravedad es la combinación de lo que está alrededor y lo que está ahí. So the center of gravity is right down here. Ahí está el centro de gravedad. Right below the place Justo where... Justo abajo de aquí where I can um, balance it on my finger. That is the center of gravity. Let me give you another quick example. Les voy a dar otro ejemplo rapidísimo. Here, man, put out your finger. Like that. Okay, turn it upside down. Let's see if this works. Now, this whole thing, do you think I can just put it there and it'll sit on your finger like that? ¿Crees que pueda sostenerlo solo think? con ese dedo el cinturón? No, apparently not. Okay, there we go. <laughs> <laughs> All right, let's show Javier. All right, okay, that's good, Javier, good. 
Okay, that's Javier, that dude with a camera. Okay, so again, this looks impossible, right? Esto es imposible, cierto? But it's about the center of gravity. Pero tiene que ver con el centro de la gravedad. The combination of the stuff we have here. La combinación de lo que tenemos alrededor. And where the stuff is in space. Y dónde se encuentra la masa en el espacio. Now, I gotta tell you. We humans, we have centers of gravity too, okay? Los humanos tenemos también centros de gravedad. The combination of our mass or our stuff. La combinación de nuestra masa. And where it is in space. Y donde estamos en el espacio. So for example, your center of gravity is right here, right about in the middle of your body. Por ejemplo, tu centro de gravedad está en medio de tu cuerpo. And mine is right here too. Y except, el de él también. Except I'm a little fatter than you. Pero está un poco más gordito que él. All right, now. In order for Oscar to stand up, he must shift his center of gravity forward and then push up with his... What the hell are you okay. doing? <laughs> <laughs> Para que Oscar pueda pararse debe tener su okay. cuerpo de gravedad en el estómago. <laughs> ¿Qué demonios haces, chamaco? <laughs> no, you're doing a good job. Just um, keep that butt in the back of the chair. Okay. No, the other way, the other way. Bombosos para atrás. All right, anyway. Okay. okay, now, this is how we stand up. We'll Así es como nos levantamos. We shift our centers of gravity forward, then we push up with our legs. Nos movemos al centro de gravedad y empujamos con los pies. Again, that's how human beings stand up. We have to shift our center of gravity first and then push up with our legs. Do it again. But you see, it's very difficult for Oscar to shift the center of gravity forward and push up with his legs. Do it again. Mm -hmm. It's very difficult if someone has the hand pushing up against his head, right? Es muy difícil si alguien lo está empujando hacia atrás con la mano. Yeah. So it's all about your center of gravity. Do it one more time, shifting the center of gravity forward, pushing up with your legs. You guys did. Don't sit down. Oh, <laughs> all right, you guys did a great job. Let's give him a big hand. All right, you go right that way. All right, Gracias, gents. Chicos. Thank you. Thank you. All right, nice to meet you. Thanks for helping us. Gracias por ayudarnos. You know what the kid is saying? I'm going home now. Ya me voy a casa. A poor guy. All right. Pobre chico, pobre chico. I am not a nice man. Okay, here we have a bucket. Ahí tenemos una cubeta. A bucket from Pumas. La cubeta de los Pumas. The bucket looks hungry, doesn't it? La cubeta se ve hambrienta, ¿o no? Let's give it something to eat. Vamos a darle algo de comer. All right. Muy bien. I am going to give the bucket some dry ice. Le voy a dar de comer dry hielo ice. seco. Dry. Can you see it there, Javier? All right, that's good. Okay, let's put the dry ice in there. All right. You love me? That's so nice. My phone number is 5532. Oh, no, I'm, I'm kidding. <laughs> Beekman is a nasty man. Ay. No, Beekman is a nombre desagradable. Claro que no. Hot, soapy water. Agua caliente, jabonosa. Hot, soapy water. Let's see what happens right now as I pour that in. And. Oh my God! Look at that. Should I put some more in? Pongo más. All right. Uh, let's put a little water in. Here, Javier, come on, take a look at that. Uh, what do you think, Javier? Javier's like, will you leave me alone? Just trying to do my job. Javier, dije, déjame solo, déjame hacer mi trabajo. Okay, so what? Jeez, look at this. ¿Qué es esto? Isn't science fun? Es la diversión de la ciencia. All right. What's happening here? Is ¿Qué es some... lo que pasó aquí? I'm sorry, man. Okay. It's something called sublimation. Se llama sublimación. Yeah. Can you say that? Sublimación. Sublimation. <laughs> All right, good. Now, here's what I just did. The first thing I did, as I said, is I put some frozen, car yeah, some frozen carbon dioxide into the bucket right there. Now, Lo primero que puse fue dióxido de carbono dentro de la cubeta. Now, carbon dioxide 
is the same stuff that's in the bubbles in the soda that you drink. Es lo mismo que está en las burbujas de sus sodas que ustedes toman. Yeah, it's it's the same stuff, only this carbon dioxide is frozen solid. Es por eso que este dióxido de carbono se vuelve sólido. At 78.5 degrees below zero Celsius. A 78.5 grados bajo cero. Or 109 degrees below zero Fahrenheit. Or a uh, uh, ciento what? Ciento qué? Huh? Ciento qué? 109 degrees below Fahrenheit. 109 grados bajo cero Celsius. No, 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 Fahrenheit. Fahrenheit. Yeah, Fahrenheit. Yeah. Fahrenheit. Okay. And 78.5 degrees below zero ah, y Celsius. 78 Celsius. Bajo cero. Okay. Yeah, that's, I understand. You're good. 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 Okay, good. I'm confused. <laughs> okay, so, yes. Dry ice, very cold. Now, when I put the water on top of the dry ice, le puse agua arriba del hielo seco. The dry ice doesn't melt into a liquid. El hielo seco no se derrite como líquido. Like regular ice. Como el hielo regular. It goes directly from a solid into a gas. Va directamente al sólido a gas. Yes, a solid into a gas. De sólido a gas. <laughs> gas. 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 <laughs> Two crazy people. <laughs> all right, and that, that gas, that gas makes all the bubbles with the soapy water. Ese that gas se convierte en eso gracias al agua jabonosa. So, that process of that dry ice going from a solid into a gas is called... Oh my God, you're so smart. Son muy inteligentes. You know, in America, we're not so smart. En América no somos tan inteligentes. You say to them, uh, so what is that process called? Enchilada. Right. And you know what they say in the United States? Enchilada. <laughs> yeah, right, that's a terrible joke. <laughs> <laughs> Where's Javier? Javier, did you get the pool? <laughs> All right. Okay, what's next? Uh, let's see. I have got, I've got some water that I got from the men's room right here. Tengo agüita sagrada que tomé del baño de hombres. How do you know it was in the ladies' room? Ah, uh, no, I don't know. <laughs> All right, I'm thirsty. Oh, no. <laughs> All right, let's put some in the glass. Ponemos algo en el vaso. All right. Now, my friends. I have in this hand the playing card, the nine of spades. Tenemos en esta mano la carta de nueve de corazones negros. I stole it from a Las Vegas place. Me la robé de Las Vegas. All right, now, my challenge to myself is how can I, using this card, turn this glass of water upside down holding it by the glass and not by the card without the water falling out of the glass. Mi reto es saber cómo puedo poner mi carta solo aquí, el vaso de agua del otro lado, sin que se caiga el agua. You understand? ¿Entendieron? All right. How do I do it? Tell me how I do ¿Cómo it. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? What do I do? What do I do? Put the, put the card on here like that? Pone la tarjeta ahí. Okay, now what? Ahora, okay. Now what? No, no, no. Look at that right there. See that? What is that? Is that magic? Eso es magia! No, it's science, my friends. Yes, it is science. Es ciencia, pura ciencia. And it's all about what? Air pressure. Yeah. Okay. Um, you guys, you, you've been swimming in a swimming pool, right? Ustedes han nadado en una piscina o alberca, ¿cierto? Okay. So you know how when you're in a swimming pool, when you dive down deep, you could feel that water pressure? Cuando se sumergen en la alberca, de pronto sienten mucha yeah. presión. You feel it in your ears? Sienten en sus oídos toda esa presión. Well, folks, 
We live in a gigantic pool of air. Pues chicos, vivimos en un gigante mundo de aire. And air pressure is pushing up against us in every direction at all times. Y la presión de aire nos está empujando de todas partes a nuestro cuerpo. You don't feel it right now. You don't feel Ustedes it. You don't ahora see no it. Lo sienten, no lo sienten. But it's pushing up against you at 14.7 pounds per square inch. Pero nos está presionando a 48 libras. 14 libras cuadradas. 14.5 per square inch. Por 14. Now I'm confused. Por libra cuadrada. Por centímetro yes. cuadrado. Yes. 14.5. Pounds per square parada. inch. So, Sorry. what's happening is the air pressure Lo que pasa es que la del aire is pushing up on the card está empujando la carta hacia arriba, harder than the weight is, of the water is pushing down on the card. Uh-oh. Here, Javier, see Beekman making a fool of himself. All right, see that? See, it's very hard to put more water in it because sometimes the card falls off. Because es difícil porque de pronto la carta se va derritiendo. That tasted funny. Sabe sabrosona. Yeah. Graciosa. <laughs> You've tried it. Would you like some? Yes, sure. Why not? There you go, man. Thank you. <laughs> Thank you. Oh, dear. Mm. Mm. Oh, man, we are really weird and sick. <laughs> Sick people, yes we are. <laughs> All right, let's see if I can make this work. No, I, hang on, let me see if I'll do a little bit better. There we go. <laughs> All right. Juan, come here. All right, dance! Ah! Dance! Ah! All right, good. <laughs> All right, folks, this is a little something that I found in uh, my sister's bedroom. Esto es algo que encontré en la recámara de mi hermanita. So when I crack the whip like this, cuando le pego al látigo como esto, the whip makes a sound. El látigo hace un sonido. There's a name for it in science. Se llama en ciencia... What? Sonic boom? Man, you guys know everything. Okay. Sonido supersonico. So you're trying to tell me Van a decirme ahora that this whip que este látigo is making a sonic boom está haciendo un sonido supersonico. just like the space shuttle makes Exactamente como una nave espacial lo hace when it flies in the Earth's atmosphere cuando lo hace volando en la atmósfera at or above the speed of sound o cuando atraviesa o cruza la velocidad del sonido which is 760 miles per hour que es 780 kilómetros por hora or 1000 that was good <laughs> 700, 760 miles ah, per hour. Ah, millas por hora. Yeah. The numbers for me are confused. I know, I know. No, it's, it's, me too, you know. But, but I love mathematics. You love mathematics? <laughs> yeah. I do too. Sí, pero amo las matemáticas. No importa que me equivoque. Yeah, I know. <laughs> My wig is on tight. Okay, so where were we? Oh, yeah, the space shuttle. So when it flies in the atmosphere at 760 miles per hour. A 760 or, kilometers per hour. Oh. Uh, no, no, uh, miles. Miles, millas por hora. But 1,250 kilometers per hour. Ahora sí, kilómetros por hora. 1,250. 1,250 kilómetros por hora. Yeah. Okay. <laughs> we are both very confused. Somos muy confundidos. All right. These people are saying, is that really the guy? Es cierto, es él. Uh, excuse me, can I get my money back? <laughs> Oh my goodness. Okay, so sonic boom. Okay, sonic boom. That's the sound the space shuttle makes. You are absolutely right. You are right, my friends. Yes, it is a sonic boom. This is a sonic boom. Tienen razón. Ese es un sonido supersonico. Okay. See, folks, sounds that you hear in the air are just rapid changes in air pressure. El sonido viene por la presión rápida en el aire. See. When I crack the whip like this, cuando yo le pego al látigo así, the tip of the whip 
right here, la punta del látigo justo aquí, is going so fast, va tan rápido, that the air molecules cannot get out of the way of the tip itself. Que las moléculas no pueden salirse de donde están. So the air molecules quickly slip to the side. Así que las moléculas se resbalan rápidamente, making a cone of compressed air. Haciendo un cono de presión aérea, a cone of packed together air. Un cono de presión aérea, which then punches your eardrum, el cual le pega al oído, and your brain interprets that as a snap. Y el oído interpreta eso como un golpe. It's all about air pressure. Y todo es debido a la presión del aire. All right, you know, um, I need another couple of volunteers. Uh, can I have you in the, with the pink sign? The pink sign. Okay, how about la de rosa. the person in the la orange zone? Uh, sure, you too. Come on up here. Where's the woman with the sign? What happened to her? Yeah, he's coming. Oh, okay. Viene, chica. So we have two, or how many have we got? Uh, how about you? Come on up here. Yeah, you, right in the front there. Okay. You know, folks, folks. I, I can't have you all come up here on stage at the same time. Chicos, no puedo traerlos a todos al mismo tiempo, desgraciadamente. Because, because then my show would be as long as it takes for me to fix my hair. Porque entonces el show se viene abajo y mi pelo empieza a volar. Right. Okay. All right, come on over here. Hello, what is your name? Montserrat. Montserrat? Yes. Say it again. Montserrat. Montserrat. <laughs> Security! Go sit in the car. <laughs> Hi, what is your name? Beatrice. Beatrice? Oh, like Dante's Inferno. Beatrice, right? You, you know Dante's Inferno? Bien, ¿viste el infierno de Dante? No. No? Okay. All right, okay, Beatrice. Oh, come on. Oh, hi, how are you? Good. Well, what's your... <laughs> what's your name? Natalia. Natalia. And what are you studying here at UNAM? <laughs> here, turn around, turn around. Tell us, what are you studying here at UNAM? I'm not studying now yet. Aún no estoy en la UNAM, aún no estoy en la UNAM. But let me ask you, when you're a big girl, when you're a big girl, where are you going to go to school, to college? I don't know. <laughs> Where are you going to go to college? Unam. <laughs> <laughs> All, right. All right, good. Uh, let's see. So, uh, you're so cute, I can't take it. All right, can you just stand right over here? Right with me. Right there. Mm -hmm. And I want you to watch and make sure that I don't cheat. Ve que no haga trampa, okay? Okay, because I'm a bad man. All right. Okay. Come on. Why, thank you. Come on over here. Okay, turn to the audience. Tell them what your name is. Cesar. And uh, Cesar, what are you doing here today? Eh, venimos a cubrir el evento de Big Me. Oh, and I just dragged you onto the stage, didn't I? <laughs> He's really happy. All right, here's what we're going to do. Here's what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. Come on over here, Cesar. Stand right there. Beatrice, come on over here. Beatrice. And stand right there. Oh, we haven't talked to you yet. Hi, what's your name? Montserrat. Oh, we did talk to her. Sí, ya hablamos con ella, ¿verdad? Ooh. Okay. Man, I can't believe I did that. <laughs> All right. Now, this is what's going to happen here, Cesar. You and I are going to have a contest. Esto es lo que va a pasar. Este va a ser un concurso. A contest to see who can blow up the balloon first. A ver quién puede inflar estos globos antes. Okay, you or me? Tú o Big Man? Guess who wins? ¿Quién <laughs> ganará? All right, hold the bag there. All right, now you take that in, Beatrice. 
and walk in the direction of those people until I say woof, woof. Okay. Now, we are going to have, don't go over there, come over here. Okay. You and I are going to have a contest, like I said. Tú y yo vamos a hacer el concurso. Who can blow up the windbag first? And you're a big guy, so you should be able to beat me. Así que tú eres un chico grande, es lógico que lo venzas. Now here are the rules. Aquí están las reglas. We are going to be back to back like this. Espalda con espalda. You may not turn around and see how Beekman is doing it. No voltees la cara ni veas lo que Beekman va a hacer. And you may not stop blowing into the bag. Y no dejes de soplar a la bolsa. Until the bag is full or until you pass out, whichever hasta, comes first. Hasta que la bolsa esté llena de aire o hasta que te hayas muerto. Okay, now can I have you bag holders hold the uh, balloons up high? Hold them up high in the back. Eso. Okay, are you ready to blow into the balloon ¿Están listos there? para Cesar. soplar? Yes. Okay, one, two, three, go. Uh oh, shit. <laughs> okay. Wow. <laughs> Good night. <laughs> oh my goodness. How did how did you blow it up? Let me see how you blow it up. ¿Cómo le soplaste? Enséñame. You know, I, I'm an idiot because he saw the show yesterday. Esto soy un tonto porque ayer vio el show. Yeah, whatever. <laughs> All right, so he did the right thing too. Usually what happens is people... lo correcto, les voy a decir qué es lo que pasó. Usually people go like this. Generalmente la gente hace esto. But what I did was I held the bag away from me, pulled it up high, and I blew like this. <laughs> and filled the bag with just two breaths. De now, esta forma lleno rapidísimo el saco. Now, you would think that when I'm this far away, that some of the air would miss. Ustedes pensarán que cuando está tan lejos de mi boca, el aire irá a los lados. And you would be right. Listen, see? Y tienes razón, vean. You can see some of the air is hitting the microphone. It's going off this ¿Oyeron way. ¿Oyeron cómo el aire pegó al micrófono? Right. But. Pero. Fast rushing air. El aire rápido. Fast rushing air creates lower air pressure. Crea presión baja. So, when I blow into the bag, Así que cuando le soplo a la bolsa, that fast rushing stream of air ese aire rápido, creates lower air pressure. Crea presión baja. All the air around that stream is higher pressured air. Y todo el aire que está alrededor es presión alta. So it pushes into the stream Así que lo dentro, and goes along the ride into the bag. Y va lentamente hacia el globo inflándolo. You get me? ¿Me entendieron? Right? Yes, lower air pressure, higher air pressure, everybody goes in the bag. Presión baja, presión alta, y todo va dentro del globo. Okay, let me, it's called Bernoulli's principle. Es el principio de Bernoulli. That's right, Bernoulli. Come on over here, Beatriz. Look at the audience and pretend you're an airplane. Pretende que es okay, un avioncito. Good. Now, in an airplane, the top of the wings is curved. En el avión, las alas de arriba son curvas. The bottom of the wings, flat. Las partes de abajo son planas. Air rushes faster over the top of the wings. El aire va más rápido en la parte de arriba de las alas. And that fast rushing air over the top of the wings creates lower air pressure. Y esa velocidad crea presión baja. All the air pressure down here la is presión higher. Que está abajo is higher pressured air. Es presión alta. And it actually pushes the airplane up y into the air. Y así presiona las alas hacia arriba y que se eleve el avión. So think about that. Next time you're in an airplane, it's being held up by air pressure. La Pretty próxima amazing. vez que esté en un avión, va a volar por la presión. All right, I think Beatrice has been a wonderful airplane here today. I thank all my volunteers. Let's give them a really big hand. Let's give them a big hand. They did a great job. Go ahead. Gracias, gracias. All right, you guys, thanks. Thank you. Gracias. Thank you. All right. Okay. More, more. Bien, gracias. <laughs> Bien, ahí va. Gracias, All right. Chicos. Good. Now, are you guys ready to have some fun with air pressure? Vamos a seguir divirtiéndonos, divirtiéndonos con la presión del aire. So, I have a roll. Tengo un rollo de papel del baño. Uh, of toilet paper. De papel del baño. That I bought last time I was in Bolivia. 
que lo traje ayer de Bolivia. And in this hand, I have a genuine Canadian-made electric leaf blower. Tenemos una sopladora de hojas directamente desde Canadá. Now in one moment, en un momento, I'm going to turn on that leaf blower. Voy a hacer que vuele esto. And I'm going to blow across the top of the toilet paper. Voy a hacer que el aire pase arriba del papel del baño. Okay, so that fast rushing air will create lower air pressure at the top. Ese aire rápido va a crear presión baja en la parte de alta. The higher pressured air underneath the toilet paper will push the toilet paper up like that. La presión va a presionar y empujar el papel del baño de esta forma. Then the toilet paper is going to go flying out into the... Entonces el papel del baño va a volar hacia de... Well, you'll find out in a moment, won't you? Bueno, no les vamos a decir. En un momento van a ver. All right, here we go. You ready, Javier? Are you ready, huh? All right. You know what Javier's saying right now? Shut up! All right, here we go. We're going to turn on the uh, leaf blower. And there we go. Let's see how that works. And there we go! Look at that, my friends! Look, folks, you saw it here first. Vean, ustedes lo vieron primero. People fighting over toilet paper. <laughs> La gente peleándose por el papel del baño. Hey, folks, you have been a fantastic audience. Ustedes son un público sensacional. I will be back in just a moment for a little extra surprise. En un momento regresa para una agradable sorpresa. Pumas, I love you! <laughs> Woohoo! Thank you. Y Pumas, en un momento van a ver un video en lo que nosotros regresamos. <laughs> yeah. Hi, man. I'm good. I'm good. Thanks. Un poquito de. Cualquiera que cumpliera 75 años envidiaría al Instituto de Física de la UNAM porque a su edad está más joven que nunca. Estos 20 y 21 de febrero, nuestro instituto celebró su cumpleaños con una fiesta inolvidable, el 70 Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades, que incluyó el encuentro de la arqueología y la física para estudiar el pasado de la pirámide del sol, con Arturo Menchaca y Linda Manzanilla, que nos ofreció el ojo analítico de la ciencia y el cine, de una de las películas más importantes del año. Y el debate entre dos físicos, Gerardo Herrera y Miriam Mondragón, y dos comunicadoras visuales, Alin Guevara y Ruth López, sobre los retos y las complicaciones de poner en imágenes conceptos de físicas de altas energías. Una fiesta que nos trajo el recuerdo de uno de los investigadores más emblemáticos del IFUNAM, el físico y poeta Juan B. Oyarzábal, con las palabras de grandes científicos como Alfonso Mondragón, Luis Felipe Rodríguez y Fermín Viniegra. Nuestra fiesta también incluyó los últimos avances en materia de neurofisiología y de la relación entre nuestro cerebro y nuestras habilidades motoras, con la charla de Luis Lemus, el cerebro acróbata, y también un profundo análisis de lo que entendemos por sustentabilidad, y de cómo funcionan los proyectos universitarios, encabezados por Mireya Imas, Cecilia Lartigue y Germán Carmona, que buscan hacer una ciudad universitaria más eficiente. Sin música no puede llamarse fiesta. Así que invitamos a la nuestra al seductor sonido de la blues band y las entrañables notas de los Beatles, interpretada por el grupo Morsa en un espacio colorido y engalanado por las exposiciones de Antonio Tachiquín y Luis Mochán. El Instituto de Física no hizo una fiesta solamente para investigadores o para estudiantes de física. La fiesta del 70 encuentro tuvo también como invitados especiales a decenas de niños, quienes aprendieron de ciencia con talleres, pintaron, hicieron figuras con papel, construyeron su propio caleidoscopio y se maravillaron sobre cómo se hace un globo de cantoya. Todo eso aderezado por una divertida función de títeres y varios intrépidos actos circenses. El plato
plato fuerte de la fiesta fue coreado por miles de personas. Un hombre que nunca había venido a nuestro país y que se maravilló con el cariño de los mexicanos, que aprendieron con él a ver la ciencia de forma distinta y que se convirtió en un ídolo de más de una generación. Su presencia en México, que se logró gracias a la colaboración conjunta del Instituto de Física y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, nos enseñó que el contenido sí importa, que los deportes y los espectáculos no son lo único que le interesa a la gente. El efecto de Bigman en México nos enseñó que la ciencia también vende y que vale la pena apostar por ella como estudiante, como medio de comunicación, como gobierno o como familia. Quisimos mostrarle a la gente que el Instituto de Física no es solamente una institución de investigación científica, sino también una institución de seres humanos, capaces de hacer ciencia útil, pero también de sorprenderse con una película o bailar al ritmo del blues. Quisimos mostrarle a las nuevas generaciones que también pueden estudiar física, que este país necesita de físicos que nos ayuden a entender el mundo en el que vivimos y a resolver con ciencia nuestros grandes problemas. Por eso, casi todos envidiarían al Instituto de Física, porque a sus 75 años luce como un joven rozagante, que se come al mundo, que baila, que disfruta, que comparte, que entretiene, que enseña, que le paga a la gente parte de todo lo que le ha dado y que le muestra al país que hay física para rato y que estos 75 años son solamente el principio. And I just swipe, right? Okay. So, folks, my name is Paul Zaloom. Mi nombre es Paul Zaloom. And I'm going to show you a little slideshow. Les voy a enseñar unas pequeñas eh, uh, show, un pequeño show de, de, de fotos. Yeah, about Beekman's World. So, uh, I'm gonna, it's actually a, uh, uh, it's yet another uh, PowerPoint presentation. Esta es más bien otra presentación de PowerPoint. Which is an excellent time for a nap. Y es un excelente tiempo para echar una siestecita. All right, let's talk about the important things first, which is my life story. Vamos a hablar de algo muy importante que es la historia de mi vida. Okay. I was born in Brooklyn. There's me right there Nací on my tractor. Nací en Brooklyn. And uh, did it advance? No. There we are. Whoops, where'd he go? Let's take a close up of that smile. Vamos a ver esa gran sonrisa. Wow. Man, that looks evil. Esa sonrisa es diabólica. I was uh, the fifth beetle, by the way. Ahí yo era el quinto beetle. Uh, and then uh, I grew up to go to college. Cuando crecí en la universidad. <laughs> okay, what does that look like? ¿Cómo se ve? Freak. All right, and then I became a puppeteer. También vine a ser titi teletero, titi ete, titi teletero. Yeah, that's right. Muppetero. Muppetipo la papetero. Titi tero, titi tero. And that's me on the left, and that's my boyfriend on the right. Yo soy el de la izquierda y mi amigo es el de la derecha. Now I got to tell you, we puppeteers, we don't get any respect. Nosotros no tenemos ningún respeto. No. Why? I don't know, but I got to tell you, we're coming to get you. ¿Por qué? No sé, pero les voy a decir por qué. We're coming to get you. Okay, let me tell you about puppet shows. Here's a puppet show that I did with les hand puppets. Les voy a enseñar el show de los títeres. Right, and here Punch is hanging the hangman with his own scaffold. Está colgando a ese hombre. And there you see a, uh, a, a shadow puppet show right there. Es ahí, por eso se llama Muppet, porque está puppet, porque está ahí con otro tipo de títeres. Right, and there we have Toy Theater. Este es un 
Teatro de juguetes. And finally, here is me doing ventriloquism. Y aquí estoy yo haciendo ventriloquismo. Oh, no, wait. Okay, never mind. <laughs> Olvídenlo. Uh, there's me doing ventriloquism. <laughs> Ese soy yo haciendo ventriloquismo. All right. So, oh, I also was in a movie of Dante's Inferno. También estuve en la película del infierno de Dante. What I, I was talking to Beatrice about. A la cual le dije a Beatriz que había estado ahí. I played the devil. Y yo hice el diablo. Typecasting. <laughs> okay, so... I've told you quite a bit, but I know what you really want to hear about. Hay algo que ustedes quieren oír en realidad. Big Bang! All righty. So, uh, first of all, my friends, how the hell did this TV show get on television? Ustedes se preguntarán, ¿cómo demonios salió al aire este programa de televisión? Well, science, yeah. <laughs> but... The only way an educational show in the United States La like, única forma de educar en Estados Unidos could get on television would be if the Congress said you have to put educational el TV. Congreso, el Congreso le dijo a la televisión que debería hacer cosas culturales. So uh, the, the Congress passed the law el Congreso pasó la ley that the stations must have educational programming. De que los canales deberían tener programas educativos. This is what most kids are used to for... There we go. Y esto es lo que regularmente ven. <laughs> Now, so this is what the television networks told the government. Y esto es lo que los canales de televisión le dijeron al gobierno. Oh, we have educational TV ah, already. Ah, ya tenemos programas educacionales. We've got the Flintstones. Tenemos a los Pica Piedra. It teaches the kids about the past. Les enseña a los niños el pasado. The Jetsons. Los supersónicos. Teach the kids about the future. Les enseña a los niños el futuro. The Smurfs. Los pitufos. Teach us how to be little and very blue. Nos enseña a ser chiquitos y muy azules. And the government said, ah, 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 ah. Y el gobierno dijo, ah, 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 ah. There we go. So, uh, somebody, there, there was a guy who, uh, había, Jock Church. Había un chico, él es George. This is the guy who created Beekman. Este es el hombre que creó a Beekman. And I tell you, he's a great guy. Es un chico, un señor sensacional. He's really excited Está about muy your excitement, people, so he's thrilled. Están emocionado con ustedes. He had a comic in the newspaper called You Can with Beekman and Jax. Tenía una tira cómica en el periódico que se llamaba Beekman and Jax. It was, it was in the newspaper. Salía Kid, en el periódico. Kids would write in and ask questions. Él preguntaba cosas. And they would answer it in the newspaper. Y ellos, la gente contestaba por el medio del periódico. But someone got a good idea and said, let's make a TV show out of it. Después tuvo una gran idea y dijo, vamos a hacerlo programa de televisión. So that's what they did to make a TV show. Now, there's me. Now, you may be wondering, how did I get the job? ¿Cómo conseguí el trabajo? Well, I, I, lived, I lived in New York. I didn't live in, in Hollywood. Yo vivía en Nueva York, no vivía en Hollywood. And they looked in Hollywood at all these actors, all these Hollywood actors. Y vieron a miles y miles de actores en Hollywood. But none of them were weird enough. Pero la mayoría de ellos eran extraños. So they went looking for somebody extragos. Así que vieron a alguien más extraño que ellos. Yeah, and they ended up with me. <laughs> y entonces me contrataron a mí. Okay, what's next here? Now, a lot of people ask me two questions. Mucha gente me hace dos preguntas. Uh, on the right there, they ask me, is it your real hair? Al lado derecho me preguntan, ¿es en realidad tu cabello? Very sadly, I have to say, no. Muy tristemente digo, no. <laughs> All right, and the other question is... Y la uh, otra pregunta es... They asked me, uh, what's the like, most horrible story you could tell us about the show? ¿Cuál es la terrible historia, que, la más terrible historia que puedas contarnos sobre el programa? That's why the, the snake is there. ¿Ven por eso que la víbora está ahí? One time on the show. Una vez en el show. You know, we had a lot of animals, right? On nosotros show. teníamos muchos animales en el programa. We had a boa constrictor. Tenemos una vía constrictor. Right? It was una like, boa. 
It was this thick. Boa. It weighed like 80 pounds. Pesaba 50 kilos. It was actually, it was, it was a fat snake. If you can imagine, it was a fat snake. Era una víbora o una boa gorda. Now I'm scared of snakes. Yo tenía miedo a las víboras. I mean, I am scared of snakes. Me congelaba. But what the hell? You know, Pero, it's my job. Ni modo, I, tenía que trabajar. So we're, we're taking the shot, right? And una toma. Uh, the camera's right there. La cámara está ahí. And Lester is right here. Lester estaba a mi izquierda. And Lester has the snake. Y Lester tenía a la víbora. So I'm talking to the camera, blah, 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 blah. Yo hablaba a la cámara, blah, blah, And blah, Lester's blah, blah. here with the snake wrapped around him. Y Lester tenía a la víbora alrededor. And the snake, now the snake, its head is the side of my hand. Ah, like la, this big. La cabeza de la víbora se estaba moviendo de esa forma. It has this black tongue that comes out like this far. Su lengua salía hasta allá. So it's looking out here, and we're shooting, and I'm talking, blah, 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 and then it stops, and it turns around like this. Se de pronto, and I'm talking, se I'm talking, y voltea hacia and it él. starts moving towards me like this. Y empieza a apuntarlo, and I start moving a little bit like that, hacia él, and it gets closer, and the tongue's really close. Y se queda su lengua muy cerca de él, and I screamed like a little girl, y yo lloré como una niña, and ran away. <laughs> se acabó. Great story. Gran historia. Oh, boy. All right, thanks for listening. All right, now next. Uh, oh, by the way, this is one of the reasons why we need scientists, my Esta friend. Esta es una de las razones por las cuales necesitamos de la ciencia. Yeah, we need computer scientists because uh, we have a long way to go, right? Necesitamos científicos en computadora porque vean lo que está allá arriba. That's right, so let's hear for the computer science scientists out there. Oh, there's one guy going, yeah, me. All right, good. Now, as you know, we answered, the, we answered letters on the show. Como saben, nosotros teníamos cartas en el programa. And kids really did write in. We used real letters. Y nosotros usábamos verdaderas cartas. Uh, there's the cast. Este es el equipo real. It was the last cast. Es uh, el último casting que so se hizo. There's Mark, Ritz, and me, and Santa Moses. She was the third woman in the show, Santa Moses. Ella fue la tercera chica en el show. Before that, we had Liza, Eliza Schneider. Antes de que tuviéramos a Eliza Schneider. Yeah, and then before that, the first woman was Alana Yubak. Y la primera fue Alana Yubak. You guys remember her? ¿Se recuerdan de ella? Would you like to see a picture of her now? ¿Quieren ver una foto de ella? <laughs> ahora, ahora. All right, let's move on. Now, uh, you know, we work in a big team. Yes? Trabajamos. Eh, oh, there's, there's Mark. Lester! Okay, hang on. So Lester, uh, Mark Ritz, like me, Mark was, a, Ritz y él was a puppeteer. Er, somos puppeteros o titideteros. Seriously, I'm serious. En serio. And he was hired to do a rat puppet. Ella, él maneja los puppets. But we changed our mind and we decided he should be a guy in a rat suit. Pero él antes iba a ser un puppet, pero después decidió que iba a ser un tipo verdadero. So he comes to work the first day and we tell him, uh, no, no puppet, you're wearing a suit. Empezamos a trabajar el primer día y dijo, no, 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 que no sean puppets, and que sea un like, traje real. Yeah, he was, <laughs> so he was a little upset. But he was great, and you know, I really love this guy, Mark. Here's a picture of him with his wife. Aquí está con su esposa. After a long evening of drinking and taking drugs. Después de una larga noche de tomar y fumar drogas. And here's a picture of him with his family. Aquí está con su familia. So that's Mark, and Gabriela, and Teresa, and James, and there's one other son missing. Solo falta uno de sus hijos. And I'm, as you may or may not know, Mark Ritz died of cancer about three years ago. Por si ustedes no lo saben, Mark murió de cáncer hace tres años. And I really miss him. Y en realidad lo extraño. And I'm not talking bullshit. This guy was a fantastic human being. Y no hablo tonterías. Este hombre fue realmente sensacional. He was so kind 
sweet, hardworking, and he was incredibly talented. Fue dulce, amable y tenía un talento increíble. And just when you saw the way he was with his children, you could see what an amazing man he was. Y solo con ver a los niños se veía lo increíble que era. We were really, really great friends. Fuimos realmente buenísimos amigos. And I really miss Mr. Mark Ritz. Y en realidad lo extraño a Mr. Mark. So, folks, thank you. That's very nice. Gracias a todos. Gracias. Qué lindos. You know, I wish Lester could be here because right now what he would be doing is this. <laughs> right? All right. Yeah, all right. Now, a show like Beekman's World is really made up of a team. <laughs> no, not that team. No, not that team. Oh, never mind. We're talking writers, producers, uh, set decorators. Tenemos este, redactores, escritores, productores, directores. Huge crew. Un enorme grupo. I'm the front man. Y yo soy el hombre que da la cara. I get all the fun people screaming at me. Yo soy la cara para que todo el mundo me grite. Okay, what do we got next? Now, 52% of the audience uh, in the United States, 52% was adults. 52% del público que nos veía en Estados Unidos eran adultos. You know, the show was on at 7 o'clock in the morning on Saturday. Eran los 7 de la mañana los sábados. Who the hell gets up at 7 o'clock in the morning on Saturday? ¿Quién rayos va a ver la televisión los sábados a las 7 de la mañana? Okay, I'm, I'm going to... You do? Okay. <laughs> so, um, uh, why, 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 why... So many adults watch the show. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mucha gente adulta vio el programa. It's because adults find science difficult. You know Porque what I mean? Porque los adultos siempre vieron que la ciencia era un problema. But they figured if I watch a kid's show about science, I'll understand it. Pero creyeron que si los niños veían el programa de ciencia, ellos le iban a entender. I'm serious, that's really why. They en said, serio, ese fue la causa. You know, I'll get it because it's made for kids. Eso es porque se hizo para niños. So, uh, why Beekman? I just answered that. Let's take uh, Mr. Einstein, for example. Vamos a ver al señor Einstein, por ejemplo. Who, as you know, is a, a graduate of Pumas. Fue graduado de la universidad. So we had to take the theory of relativity and explain it in six minutes. Teníamos que hablar sobre la relatividad y hablarlo en seis minutos. Uh, for six to 12 year olds. A gente de 6 a 12 años. That was our challenge. Ese sí era un reto. Now, let's talk about the kids. Vamos a hablar acerca de los niños. Kids love bodily functions. Los niños aman cómo right. funciona su cuerpo. Saliva. La saliva. Body odor. El, el sudor. Snot. Eh, eh, los mocos, la mucosidad. Snot. Moquitos. Not cute. Dandruff. Es este caspa. Hiccups, burps, Hipo. barf. Vomitar. Vomitar. Oh, that's beautiful. All right, what's next? Oh, farts. Ah. What's that? Peritos. Peritros. Peritros bombonos. <laughs> All right. And Flatulencias. There you go. Okay. All right. So, my friends, uh, our goal, what was the goal of our Nuestras show? Nuestras metas. ¿Cuál era nuestra meta? We wanted to open the door of science. Queríamos abrir la puerta de la ciencia. You know what I'm saying? A lot of people feel like I don't get it. I can't get it. It's Mucha too gente hard. dice, no, 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 eso para mí no es. No, yo no, yo no lo tomo. We wanted to say, we wanted to open the door and say, come on in, man. Let's have some laughs. Let's have a good time. Lo que nosotros quisimos hacer es abrir la puerta y decir, ven, adelante, entra con nosotros. So it's very important that we could make science accessible. Por eso queríamos que la ciencia tuviera éxito. So uh, we also love kids. Amamos siempre a los niños. Not that kid, but lots of kids. No a ese, pero sí a otros. All right, so now a blooper reel. You know what bloopers are? Vamos a ver los bloopers, los errores de las tomas de televisión. Okay, before I show it to you, uh, the director of the show, you'll see him in the toilet uh, with a red hair, crazy red el hair. El director red... del programa lo van a ver en el baño 
And uh, what else did I want to tell you? You're going to see the set of the show. Y va a ver, también set. van a ver cómo se armó el set de este programa. Being constructed uh, in time lapse. Fue construido por partes. Over three weeks. En tres semanas. Okay, I think that's all I have to say. Es Here, todo lo que tenemos que decir. Here's the blooper reel. Fact. Many brain surgeries are performed while the patient is wide awake. I'm Beekman, and you've just removed my wig. Do we lose sound there, or are we good? I have the right <laughs> to quality maracas. <laughs> Andrew Jamison of Overland Park, Kansas, all right. Sir Beekman, you, how can you see through oil and you can see through vinegar, but... <laughs> Is English your first language, BB? <laughs> We're missing sound. Se perdió el sonido. We're missing sound. We're missing so, sound. Meekman, are you going to remember the building blocks of health? Yes, doctor. Yeah, we're still missing sound. Otherwise known as... We have no sound, guys. I belch. Se va el sonido del video. We don't have sound. The sound isn't coming. Come Get look. your mojo working. It's time. <laughs> coming up next, my personal big butter bang theory. <laughs> <laughs> Phoebe, you are so naive. <coughs> they get their water. <laughs> oh, oh wow. Oh, wow color. Uh, <coughs> oh. Okay, she's saying I'm gonna put on your beat phones right here. And she puts it on my head, and and she's like, "Oops! Oh dear! Oh!" Uh. You can't see up my rat suit, can you? Yeah. Ooh. <laughs> That's me talking in uh, Portuguese. Coming up next, Beekman spans the globe to scoop up. Put a tablespoon of the gluey gunk into your... Hey, look, it's stuck! <laughs> Put a tablespoon of... Hey, you know what? Take the top off. It's easier. <laughs> Put a tablespoon of your gunk into his jar. No, the jar, you knucklehead! And your mass chalk. <laughs> Okay, what I'm saying here is, the director's yelling at me, and he's saying, me grita y dice, he's saying, uh, put it over there, don't put it over here, and I say to him, if you don't tell me where to put it, I'll put it wherever the hell I want. Te pongo donde yo quiero. Uh-oh, oh dear.
And here I say, I hallucinated. And here I say, I farted. Gracias a todos. Now finally, finally, Finalmente. you know, you folks, when I meet you, many of you say, I am a scientist today because of you. Muchos, muchos de ustedes me han dicho, yo soy científico gracias a usted. There's a woman right here holding up a sign. Turn around, show it everybody. Enséñaselos a todos. I am a physicist today because of you. Yo soy físico por ti. I hear from astrophysicists, biologists, Desde astrophysicos, biologists, chemists, chemists, you name it, you name it. Ustedes now, lo dicen. Now, you know what a lot of people say when they say that to me? They say, Hay mucha gente que me dice, cuando se acerca a mí, me dice, They say, you must be so sick and tired of hearing people say, I'm a scientist today because of you. Debes estar aburrido y cansado de que la gente te diga, yo soy científico por tu culpa. But I want to tell you, friends. Pero déjenme decirles, chicos. I will never, ever get tired of hearing, I am a scientist today because of you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. I love you. Thank you. Thank you! Thank you! Gracias! Gracias! How you doing, man? Bien, gracias. Gracias, papá. Gracias, gracias. Señor, qué lindos por hacer esta presentación. Sorry, man. Este fue Paul Salum, el actor norteamericano que dio vida a este científico excéntrico que durante alrededor de seis años se dedicó a explicar la ciencia de forma sencilla y además, eso sí, siempre con muchísimo humor. Este fue Big Man en la UNAM con motivo del 75 aniversario del Instituto de Física de la UNAM. Un excelente recibimiento por parte de los universitarios, una tarde perfecta de ciencia. Esto ha sido todo en nuestra transmisión, nos vemos la próxima. Esto fue Big Man en vivo, Big Man en la UNAM. Adiós.